σας παράζει καθώς αστυνομικοί την αποθούν βία από το ξενοδοχείο. Την πιάνουν χειροπόδωρα και χωρίς κανένα δισταγμό την πετούν έξω από την αίθουσα όπου γίνεται η συνέντευξη τύπου για το αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών. Ζητά να μάθει πού βρίσκεται ο γιος της. Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν δύο γυναίκες επιχείρησαν να μπουν στην αίθουσα όπου γίνεται η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και να αναρτήσουν πανό διαμαρτυρίας ζητώντας από τις αρχές να τους παράσχουν περισσότερες πληροφορίες. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι αποφύθηκαν βία. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο των αστυνομικοί έκαναν κλειό εμποδίζοντας τους δημοσιογράφους να έρθουν σε επαφή με τις δύο γυναίκες. Uh, these women wanted to talk to us and they are linking arms and preventing any members of the media speaking uh, to these women. They basically just want to express in their own words how, frankly, frustrated beyond belief they are that they have had no information over the last 12 days. And the authorities are very keen to make sure that that doesn't happen. They've told us for the last 12 days how much they are uh, determined to tell us everything that's happening. <laughs> Μετά από 12 ολόκληρε ημέρε, τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα. Αρκετοί συγγενεί έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία λόγω τη τεράστια ψυχολογική πίεση που υφίστανται όλε αυτέ τι ημέρε. From the stress and the fatigue, and from not getting enough sleep, so that's another concern they, that they have. And and they spoke with airline representatives today, and the airline said, "Okay, we're going to take that into account." Και να ουδείς γνωρίζει τι απέγινε το αρρωσκάφος, οι ασφαλιστικές εταιρείες άρχισαν ήδη να δίνουν αποζημιώσεις. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό σε πόσους έχουν δοθεί αποζημιώσεις, ούτε ποιο είναι το ποσό. Πρόκειται για μια διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά που ένα αεροσκάφος αγνοείται για πολλές ημέρες.